கோட்டம் இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா நான் வந்து ஒரு ஸ்கூலுக்கு பேர் என்ன சொல்லணும் நான் நிறைய பேட்டிகளில் சொல்லியிருக்கேன் இந்த படம் நடித்த புதுசில் விக்ரம் சுகுமார் அண்ணங்கிட்ட நடித்தோன்னா அந்த ஒரு படத்தில் நடித்து நான் ஒரு மாணவியாக நான் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஆசிரியரை நம்ம பார்க்க முடியாது நம்ம நடிப்பு கற்றுக்கணுன்னா ஒரு நாள் வந்து விக்ரம் சுகுமார் அண்ணன்கிட்ட வந்து நடிப்பு கற்றுக்கிட்டால் போதும் அவ்வளோ சூப்பராக நடிக்கலாம் அந்த ஆசிரியருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி ஏன்னா சீரியலில் இருக்கிறவியலுக்கு தெரியும் நான் ஒரு சில டேரக்டர்களாக ரொம்ப ஆசிரியராக மதிப்பேன் அதில் வந்து அண்ணன் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இப்போ நான் நினைக்கிறேன் இன்னொன்று இங்கே ஒரு மனிதரை நான் ரொம்ப அறிமுகப்படுத்தணும் ரொம்ப மனித நேயம் உள்ள மனிதர் ஏகாதசி அண்ணா என்னுடைய செல்ல அண்ணா முதல் முதல்ல வந்து ஒரு அண்ணன் தங்கச்சி பாசம் இருக்கு அவங்களுக்கும் உருவானது வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி எந்த உதவி கேட்டாலும் ஒரு மனிதன் வந்து நம்ம உதவி தேடி போகணும்னு அவசியம் இல்லை தேடி வந்து உதவி செய்வார் எங்கள் அண்ணே நான் நடிகர் சங்கத்தில் சேர்றதுக்கு முக்கிய காரணமே அண்ணே தான் அண்ணே ரொம்ப நன்றி அண்ணா இந்த இடத்துல அதை கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் ஒவ்வொருத்தரை பற்றியும் கண்டிப்பாக சொல்லணும் கேமரா வேலாலே தம்பியே இப்போதான் பார்க்குறது முகத்தையெல்லாம் எப்போவுமே அவங்க எல்லாம் வச்சு முகத்தை மூடிருப்பாங்க நீங்கள் தள்ளுறதே எனக்கு இப்போ தான் தெரியுது ஆயால இத்தனை நாள் நடிச்சிட்டேன் இருந்தாலும் தம்பி நீ மறக்காம நீங்கள் சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றியா ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தரையும் நம்ம பற்றி கண்டிப்பாக பேசி ஆகணும் நானும் தம்பியும் வந்து ராவண கூட்டம் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது உட்காந்து கதை கதையாக பேசுவோம் எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க போகிறோம் நான் இந்த கஷ்டப்பட்டேன் இதை கஷ்டப்பட்டேன் எப்படி வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி அக்கா ஓரளவு இப்போ பல படங்களில் நடிச்சுட்டேயா அதே மாதிரி நீ நடிப்ப கவலைப்படாத அப்புறம் வந்து இளவரசன் நான் என்ன சொல்லணும் இளவரசன் அண்ணனுடைய எல்லா பேச்சுகள் ஸ்பீச் இன்னைக்கு நான் சொல்கிறேன் கேட்டு சொல்லியிருக்கணும் இல்லையோ எல்லாத்தையுமே ரொம்ப நான் கேட்பேன் ஏன்னா ரொம்ப ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு தெளிவான உரையாடல் அவருடைய உரையாடல் அதில் வந்து நான் ஒரு பெரிய ரசிகை அண்ணா அண்ணா ரொம்ப நன்றி அப்புறம் வந்து சாந்தனு தம்பி கண்டிப்பாக சொல்லியே ஆகணும் எனக்கு வந்து இந்த படத்தில் ஒரு நல்ல தம்பி கிடச்சிருக்காப்புல நல்ல கூட பிறந்த தம்பி மாதிரி ஆயிட்டோம் தம்பி கூப்பிட்டோடனே நாங்கள் இருந்து ஓடியாக இருந்துட்டு ஏன்னா ஒருத்தர் பழகிற விதம் தான் எங்கிட்ட காசு இருக்கலாம் பணம் இருக்கலாம் புகழ் இருக்கலாம் அதெல்லாம் ரெண்டாவது ஒருத்தவங்க நம்மக்கிட்ட பழகிறாவில் அந்த அன்பு தான் நம்மளை எங்கேயும் கட்டி கூட்டிட்டு போவோம் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு பெரிய வாழ்வியல் கண்டிப்பாக சொல்லியிருக்காங்க இந்த படத்தில் தீபாக்க நடிக்கலை விக்ரம் சுகுமார் அண்ணா என்ன நடிச்சிருக்காவோ அதை வந்து நான் அப்படியே இமிடியேட் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எனக்கு டைம் தருவி இல்லைனா பேசணுன்ட்டு ஆசைப்பட்றேன் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் நடக்கிற விஷயத்த சொல்கிறாவே எங்கள் தென் மாவட்டத்தில் நடந்த ஒரு விஷயம் இனி ரொம்ப தூங்க விடாமல் பண்ணுது நீங்கள் இதை வந்து ரொம்ப வைரல் ஆக்கணும் இதை பற்றிய கதைகள் கண்டிப்பாக நிறைய வரணும் ஏன்னா சமீபத்தில் தேனி மாவட்டத்தில் ஒரு புருஷை வந்து ஒரு பொண்டாட்டியை போட்டு இப்படி கையெல்லாம் முறுக்கி அந்த பொண்ணு அழுகுற அதை காப்பாற்றுறதுக்கு கூட ஆள் இல்லை உண்மையில் நான் சொல்கிற தம்பி தென் மாவட்டத்தில் நிறைய பெண்கள் கல்யாணம் கட்டி கொடுத்த பிறகு புருஷங்கிட்ட இந்த மாதிரி அடி வாங்கிட்டு ஐயோ நம்ம அம்மா வருத்தப்படுவாவளே அப்பா வருத்தப்படுவாவளேன்னு சொல்லிட்டு அப்படி கஷ்டத்தை தாங்கிக்கிட்டு வாழ்கிறாவ வெளியில் சொல்ல முடியாமல் இந்த மாதிரி ரோட்டில் எழுத்து போட்டு அடிக்கும் போது அது உங்கள் அக்காவாவோ தங்கச்சியாவோ நினச்சி கண்டிப்பாக நீங்கள் திருப்பி அந்த ஆளோட கையை முறிச்சு விடணும் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் ஒரு பொண்ணுக்கு யாரும் அறிவுரை சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை எப்படி வாழணும்னு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு கோட்டு போட்டு என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் இப்படி தான் வாழுவேன் நிர்ணயிச்சு ஒரு பொண்ணு வாழ்கிறாப்பார் அவளை யாரு கையை பிடிச்சி இழுத்து கோட்டுக்கு வெளியில் கொண்டு வரவும் முடியாது கோட்டுக்கு வெளியில் இருக்கிற பிள்ளையே நீ இப்படி தான் வாழணும்னு சொல்லி கோட்டுக்கு அந்த பக்கம் நீங்கள் அனுப்புறதுக்கு முயற்சி பண்ணவும் முடியாது அது அவளுடைய மனசு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் தயவு செஞ்சு அடித்து யாரை யாரே துன்புறுத்துறாங்க உங்களுக்கு கடவுள் பலம் எதுக்கு கொடுத்துருக்காருன்னா பொம்பளை பிள்ளையே நீங்களை பாதுகாக்கணும் எதுக்கு நீங்கள் எங்களுக்கு தாலி கட்டி உங்கள் வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போறீங்க இப்போ உங்களுக்கு நாங்கள் பாதுகாக்கப்பட்ட உரிமைப்பட்ட பொருள் உரிமை கிடைச்சிருச்சுங்கிறக்காக அடித்து கொடுமைப்படுத்துறதுக்காக எந்த தகப்பனும் ஒரு பொம்பளை பிள்ளையை வளர்க்கலை அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிடணும் இன்னொன்று நீங்கள் எப்படி பிறப்பெடுத்து வளர்ந்து வாரியலோ அதே மாதிரி தான் நாங்களும் ஒரு பிறப்பெடுத்து வாரோம் எங்களுக்கும் ஆசை இருக்கும் எங்களுக்கும் பாசம் இருக்கும் நாங்களும் அதே உணர்வு ஆசைகளோடு தான் இருக்கும் அது எப்படி உங்களை கல்யாணம் பண்ணோம்னா அவ்வளோத்தையும் விட்டுட்டு இருக்கணுமா பிடிக்கலன்னா பிடிக்கல தான் அதுக்கு காரணம் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா ஏன் என்னைய பிடிக்கலன்னு சொல்லி அடித்து துன்புறுத்தாதீங்க முதல்ல இந்த அடிக்கிற வித விதத்தை வந்து தயவு செஞ்சு மாற்றுங்க அண்
அது புரிஞ்சுக்கங்க தயவு செஞ்சு தம்பிமார்களுக்கு நான் சொல்கிற ஒரே விஷயம் பொம்பளை பிள்ளைங்க ரொம்ப மென்மையானவர்கள் அந்த உடம்பு அடி வாங்கினா தாங்குமா மனதிடம் உள்ளவர்கள் உங்க ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்தா உங்க வாழ்க்கையில கடைசி வரைக்கும் உயிரை கொடுத்து காப்பாத்துவா கவலைப்படாதீங்க நான் இருக்கேன் தைரியம் கொடுப்பேன் அந்த தைரியம் ஒரு பொம்பளைக்கு இருக்கு அதனால யாரும் யாருக்கும் அறிவுரை சொல்ல வேண்டாம் ஒரே ஒரு விஷயம் நான் பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்கு சொல்றது நம்ம யாருக்கிட்ட வேணாலும் பழகிறோம் நம்ம பிடிக்கிற கை வந்து நம்மளுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குற கையா இருக்கணும் அது மட்டும் தெரிஞ்சுக்காங்க அதை ஒண்ணுதான் அக்கா சொல்லுவேன் யாரும் யாரையும் நேசிக்கலாம் அதில் தப்பே இல்லைங்க அன்பில் என்னங்க தப்பு இருக்குது நல்ல உறவு கள்ள உறவுன்னு எந்த உறவும் கிடையாது நம்ம பிடிக்கிற கை வந்து பாதுகாப்பான கையாக இருக்கும் நம்மளை வந்து கொண்டு போய் கொடுமைப்படுத்துகிற இடத்துல தள்ளி விடாத கையாக இருக்கணும் தாய் தகப்பனுக்கு கஷ்டம் கொடுக்குற மாதிரி யாரும் யாரையும் அடிக்காது ஏ அப்போ ஆவையா பொம்பளை பிள்ளைகள் நான் கையெடுத்து கும்பிட்டு கேட்டுக்கிறேன் நன்றி பத்திக்கணன் போய் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து தீபா கேட்க தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இந்த மேடையை நீங்கள் ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட்க்கு ஒரு சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கிறது எனக்கு பார்க்குறது ரொம்ப ஹாப்பியாக எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தீங்க நீங்கள் தேங்க்யூ இந் இந்த படத்தை பற்றி பேசணும்னா ஃபஸ்ட்டு விக்ரம் சுமான் சார்ட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஸோ மத யானை கூட்டம் ந நிறைய படங்கள் நம்ம பார்த்துருப்போம் சில படங்கள் வந்து நம்மளை எப்பயுமே அந்த நேமும் அந்த கதையை நம்ம மனசுலேயே நிற்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு படம் அதுக்கு அதுக்கு நான் எனக்கு அது காரணமாக பார்க்குறது வந்து அதை அதை நீங்கள் மேக் பண்ணுறப்போ இருக்கிற அது அதுக்கு நம்ம எவ்வளோ உண்மையாக இருக்கும்ன்றது ஒன்று இருக்குல்ல அதுதான் அதை வந்து அதோட லைஃப் டைம் வந்து எக்ஸ்டெண்டடாக இருக்கும் எப்பயுமே நம்ம அதை அந்த படத்தை திருப்பி பார்க்கும்போது ஒரு விஷயத்த நம்ம புதுசாக பார்க்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு படம் எடுத்தவர் அவர்கிட்ட நான் ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இந்த படத்துலேயும் அவர் வந்து நிறையா எஃபர்ட் போட்டு அந்த அந்த உணர்வுகளை கேப்சர் பண்ணி ரொம்ப நல்லா வந்து வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் நானும் ஒரு பாட்டாக இருக்கிறது ஹாப்பி சாந்தனு சார் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான படமாக இருக்கும் நான் என்னோடய வாழ்த்துக்கள் கைலாநிதி மேம் அப்புறம் பிரபு சார் இளவரசு சார் அவங்க ரெண்டு பேரும் இதில் பண்ணியிருக்கிற ரோலு அதுக்கப்புறம் சாந்தனு சார் சஞ்சய் இவங்க பண்ணியிருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அந்த அந்த ஆக்டிங் எல்லாருக்குமே வந்து இந்த படத்தில் வந்து நேர்த்தியாக விக்ரம் சுமார் மூலிமா வந்திருக்கு அப்புறம் ஏற்று கிஷோர் வெற்றியன் ஏகாதேசி சார் கார்த்திகேந்த சார் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் ப்ரொடியூசர் கண்ணன் ரவி சார் ஸோ இந்த படத்தை நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபைனலி இந்த மே டுவெல்த்துக்கு ராவணக்கூட்டம் ரிலீஸ் ஆகுது ஜென்யூன்லி ஸோ ஸோ ஹாப்பி இந்த படம் பண்ணதுக்கப்புறம் ஐ ரியலைஸ் ஒன் திங் சினிமா இஸ் ஸோ எஃபெக்டிவ் அண்ட் இட்ஸ் த மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் ஆர்ட் இந்த படம் பண்ணும்போது அவ்வளோ டைம் எஃபர்ட்ஸ் ஹார்ட் ஒர்க் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்லேயும் அவ்வளோ சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணி தான் முன்னாடி போயிட்டுருக்கோம் பட் நன் ஆஃப் அஸ் கேவ் அப் ஆன் த ஃபிலிம் யாருமே விட்டு கொடுக்கல அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி இந்த ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபைனலி இட் இஸ் கெட்டிங் ரிலீஸ்ட் அதனால் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் விக்ரம் சுகுமாரன் சார் ஹீஸ் அ மேட் சினிமா லவர் பண்ணும்போது ஐ மீன் அவங்க கொடுக்குற எனர்ஜி இன்புட்ஸ் எல்லாமே அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் ஐ ரியலி என்ஜாய்டு ஒர்க்கிங் இன் ஹிஸ் டைரெக்ஷன் அண்ட் சாந்தனு ஹீஸ் அ வெரி நேச்சுரல் பர்ஃபார்மர் அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் அவங்களோட பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது பெருசு எஃபர்ட்ஸ் போட்டு ஐ மீன் அவங்க கொடுக்குற இன்புட்ஸ்னால பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்னும் என்ஹான்ஸ் ஆகும் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூப்பராக சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுற ஒரு ஆக்டர் அண்ட் கனன் ரவி சார் நிறைய நிறைய ஐ மீன் இட் டுக் டூ த்ரீ இயர்ஸ் டு ஃபிலிம் டு ஃபினிஷ் த ஃபிலிம் பட் அவங்க சப்போர்ட் இருக்கட்டும் அந்த நெவர் கிவ் அ பேட்டிடியூட் இருக்கட்டும் இட் வாஸ் ஆசம் தேங்க்யூ ஸோ மச் கனா நபி சார் அண்ட் பஞ்ச் ஆஃப் டேலண்ட்ஸோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃபிலிமில் ஹாப்பி டு ஒர்க் வித் வெட்டு சார் அகேன் இளவரசு சார் பிரபு சார் தீபாக்கா சஞ்சய் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் லவ்லி டியூன்ஸ் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு இட் த ஃபிலிம் டாக்ஸ் அபவுட் ராம்நாட் மக்கள் அவங்களோட ரியாலிட்டி அண்ட் அங்கே நடக்கிற ஈவெண்ட்ஸ் பற்றி எல்லோரும் கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய ஃபிலிம் அண்ட் ப்ளீஸ் வாட்ச் இட் அண்ட் தியேட்டர்ஸ் தேங்க்யூ முதல்ல எல்லாருக்குமே உழைப்பாளர் தின வாழ்த
ஸோ அதனால தான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் சார்பாக ப்ரொடியூசர் சார்பாக நான் இந்த வருத்தத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னென்னா வந்து ப்ரொடியூசரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து எல்லாருமே அவர் வெல்கம் பண்ணுவார் கண்ணன் ரவி சார் ஆனால் அங்கிளுக்கு வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாரையும் கூட்டிகிட்டு வாங்கன்னு சொன்னார் பட் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அன்றைக்கி வந்து இன்னொரு ஒரு பெரிய படத்தோட ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் எங்களுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய பேர் எல்லாரும் வர முடியல அப்படின்னு ஸோ அப்போது அங்கே என்ன சொன்னார் சரி யார் யாரால் யார் யாரால் வர முடியுமோ யார் யாருக்கான வரத்துக்கான ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கோ அவங்களெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வாங்க மா மற்றவர்களை வந்து நான் வந்து சென்னையில் வந்து சந்திக்கிறேன் அப்படின்னாரு அது சில பேர்கிட்ட கொஞ்சம் தவறாக ரிசீவ் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எங்களோட நோக்கம் வந்து நிறைய பேர் கூட்டிகிட்டு போகக்கூடாது இந்த கும்பல் மட்டும் தான் கூட்டிகிட்டு போனோம் இத்தனை பேர் மட்டும் தான் கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுல எல்லாரையும் கூட்டிகிட்டு போகணுன்னு தான் எங்களுக்கு வந்து ஆசை பட் அதுக்கான ஒரு தருணம் வந்து எங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்களுக்கு அமையல ஸோ அதுக்கு முதல்ல சாரி பட் கண்டிப்பாக அங்கே வர முடியலன்னா கூட இங்கேருந்து அந்த வருத்தம் மனசில் இருந்தாலும் இங்கேருந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து நிறைய சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்கீங்க இது வரைக்கும் ஸோ அதுக்கு ப்ரொடியூசர் சாபாவும் என்னோடய சார்பாகவும் என்னோடய குடும்பத்தோட சாபாவும் நன்றி கண்டிப்பாக உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க அண்ட் இந்த படம் வந்து வெற்றி அடைஞ்சு அதுக்கு வெற்றி விழான்னு ஒன்று வச்சோம்னா அது கண்டிப்பாக அது துபாயில் இருக்கும் அண்ட் அந்த துபாய் ஃபங்க்ஷனில் வந்து இங்கே இருக்கிற மொத்த கூட்டமும் வந்து கண்டிப்பாக அங்கிள் கூட்டிகிட்டு போயிடுவேன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவர் ப்ராமிஸ் பண்ண அது கண்டிப்பாக நடக்கும் அதுக்கு நான் கேரண்டி தருவேன் ஸோ டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் ஃப்ரம் தேட் நோட் முதல்ல என்னோடய ப்ரொடியூசர் கண்ணன் ரவி அங்கிளுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க பிகாஸ் அங்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நான் அங்கே துபாயில் கூட சொல்லியிருந்தேன் என்னோடய எல்லா இன்டர்வியூஸ்லையும் சொல்கிறேன் எங்கள் அப்பா அவர் வந்து என்னெல்லாம் பண்ணணும் அவரோட பையனுக்கு வந்து பையனோட கரியருக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காரோ நினச்சிட்டு இருந்தாரோ அது எல்லாமே சேர்த்து வச்சு அதை விட ஜாஸ்தி வந்து அங்கிள் எனக்காக பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ அவருக்கு நான் என்றைக்குமே நான் வந்து லைஃப்பில் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் ஒரு அப்பா ஸ்தானத்தில் வந்து கடவுளாக வந்து அந்த ரூபத்தில் வந்து அமுச்சு வச்சுருக்காரு அப்பாவோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் எங்களோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் பட் அப்பாவை பிடிக்கும் அப்பாவோட ஒரு நண்பராக இருந்தாலும் அவர் நாங்கள் எதுவுமே கேட்டதில்ல அவர்கிட்ட டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அந்த டைமில் வந்து அங்கிள் என்கிட்ட கேட்டார் இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணோன்னா எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு ஸோ அப்போ ஜென்ரலாக டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இந்த டாபிக் ஆரம்பிச்சிது அப்போது என்கிட்ட சொன்னார் நம்ம ஒன்று பண்ணுவோம் அதுக்கான நேரம் வரும்போது நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னாரு அப்புறம் அப்பா கிட்ட சொல்லியிருக்காரு இல்லைங்க நான் சோனுக்கு எதாவது ஒன்று பண்ணி ஆகணும் ரொம்ப வருஷம் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருக்காப்பில் கண்டிப்பாக அது சோனுக்கு திருப்பி வந்து ஒரு ரீபர்த் ஒரு ஒரு திருப்பி ஒரு ஒரு கம்பேக் ஒன்று இருக்கணுன்னா அது கண்டிப்பாக அது ஏன் மூலியமாக நடக்கும் படம் வெற்றி தோல்வி அப்படிங்கிறதெல்லாம் தாண்டி சோனு சாந்தனும் வந்து திருப்பி பெருசாக நோட்டீஸ் ஆகணும் அவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஓப்பனிங் கிடைக்கணும் அவருக்கு ஒரு ஒரு திருப்பி ஒரு கிராண்டான ஒரு ரிலீஸ் கிடைக்கணும் நிறைய நோட்டீஸ் ஆகாமலே போயிட்டுருக்கு ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக அது ஏன் மூலியமாக நடக்கும் அப்படின்னாரு அண்ட் அதை நான் கண்கூட அன்றைக்கி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் பிகாஸ் உண்மையை சொல்லணுன்னா சக்கரை கட்டிக்கு அப்புறம் ஒரு தியேட்டரில் வந்து இன்றைக்கி எனக்கு ஒரு ஒரு கிராண்ட் லான்ச் ஒன்று நடக்க போகுது அது எல்லோரும் நோட்டீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அது ராவண கூட்டம் அது வந்து அங்கிள் அதை பண்ண வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ அங்கிள் வெரி பிக் தேங்க்ஸ் டு ஹிம் கண்டிப்பாக இது நான் ஐ மீன் இது நான் சும்மா வார்த்தையில் சொல்ல முடியாது லைஃப் லாங் அவருக்கு நான் ஒரு நன்றியை சொல்லணும் பிகாஸ் என்ன நம்பி என்ன ஒரு நான் ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து நான் ஆரம்பித்தார் அதில் நிறைய பிரச்சனைகள் ஆச்சு பிஃபோர் ஐ கம் டு சி இப்போ நாங்கள் ஓகே எல்லாருமே கஷ்டப்படுறோம் இப்போ சஞ்சய் பேசினார் தீபகா பேசினாங்க நர்மதா அப்புறம் எல்லாருமே பேசினாங்க நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணோம் டே ஒன்லேருந்து நிறைய பிரச்சனைகள் ஆச்சு அப்படின்னு இந்நேரம் வேறு எந்த ப்ரொடியூசராக இருந்திருந்தாலும் டெஃபினட்டாக அந்த முதல் ஷெடியூல் நாங்கள் முடித்த உடனே வந்து படத்தை ட்ராப் பண்ணிட்டு போயிருப்பாங்க பிகாஸ் அவ்வளோ பிரச்சனைகள் ஃபேஸ் பண்ணோம் ஐ கம் டு என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அபவுட் ராவண கோட்டம் பட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னெல்லாம் பிரச்சனைகள் ஃபேஸ் பண்ணோன்னா எனக்கு வந்து இப்போ எல்லாருமே சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு படத்தை வந்து ஆரம்பித்து அந்த படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறது வந்து ஒரு குழந்தையை வந்து பெற்றெடுத்து அது கடைசியில் அந்த குழந்தை வந்து க அழுகிறப்ப அந்த கிடைக்கிற ஒரு ஆனந்தம் கே அந்த ஒரு அந்த ஒரு வழி அந்த குழந்தையை பெற்றெடுக்கிற ஒரு வழி அது உண்மையிலேயே இந்த படத்தில் வந்து நான் அனுபவித்தேன் பிகாஸ் ப்ரொடக்ஷனாக அதை வந்து என்கிட்ட அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை கொடுத்துட்டாரு கிட்டத்தட்ட விஜய் சேதுபதி அவர் சொல்லுவார்ல மாஸ்டரில் அந்த ஆஸ்டிச்சுக்கு தான் த
ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் வந்து ஒரு படம் பண்ண ஒரு ஐ மீன் சின்ன பட்ஜெட்னா ஒரு கரெக்டாக சொன்ன பட்ஜெட்டில் முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி போய் ஆரம்பிக்கிறப்போ சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து எங்களுக்கு தெரியாமல் வந்து பட்ஜெட் ஏற ஆரம்பிச்சுது அது லேட்டர் ஆன் பில்ஸ் பார்க்கும் போது தான் நான் வந்து கண்டுபிடிச்சேன் நான் இந்த மாடை வந்து பார்த்தவருக்கு ஆயிரம் இந்த மாடை பிடிச்சிட்டு வரதுக்கு கயிறை கொண்டு வந்தவருக்கு ஆயிரம் அந்த மாடை பிடிச்சிட்டு வந்தவருக்கு ரெண்டாயிரம் அந்த பிடிச்சிட்டு வந்த மாடை இந்த இடத்துல கட்டினவருக்கு ஒரு நாலாயிரம் மாடு கொண்டு வந்த வண்டிக்கு ஒரு அஞ்சாயிரம் இப்படிலாம் வந்து பில்ஸ் இருந்துச்சு இதெல்லாம் நான் ஆரம்பத்தில் ஃபஸ்ட்டு கவனிக்கல எல்லாமே நம்பி விட்டாச்சு சரி ஓகே நம்ம ஒருத்தர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அவங்க அவங்க வேலையை பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பட் இந்த மாதிரி குட்டி 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 விஷயங்கள் வந்து ஒன்று ஒன்றா ஏற ஆரம்பிச்சுது அப்புறம் பட்ஜெட் வந்து நாங்கள் என்ன முதல்ல முப்பது நாள் என்ன பிளான் பண்ணியிருந்தோம் நானும் டேரக்டரும் சேர்ந்து என்ன பட்ஜெட் ப்ரொடியூசர் ஆகிட்டு கொடுத்தோமோ அது கிட்டத்தட்ட இந்த செவன்டீன்த் ஒரு எயிட்டீன்த் டேயில் வந்து அந்த பட்ஜெட் முடிய ஆரம்பிச்சுது சரி என்னடா பண்ணலாம் பட்ஜெட் இப்படி ஏறுதேன்னு சொல்லிட்டு லோக்கலில் வந்து கொடுக்க வேண்டிய நிறைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் ஹோல் பேக் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஷெடியூல் முடியும் போது ப்ரொடியூசர்கிட்ட பேசி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு ஷூட்டிங் பண்ணும்போது திடீர்னு ஒரு நாள் பயங்கர பிரச்சனை ஊர் மக்கள்லாம் ஸ்டாப் பண்ணி பிரச்சனை பண்ண ஆரம்பித்தாங்க என்ன நடந்திருக்குன்னா அந்த ரெண்டு ஊர் அங்கே ஷூட் பண்ணுறோம் ரெண்டு சமுதாயத்தை சேர்ந்த மக்கள் அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரு மரத்தை வந்து சாமியாக கும்பிட்ற ஒரு ஒரு மரம் ஒன்று இருக்குது அவங்க வந்து ரொம்ப கடவுளாக வேண்டுற ஒரு ஒரு மரம் நைட் ஒட் நைட்டாக யாரோ ஆட்களை உள்ளே விட்டு அந்த மரத்தில் வந்து ஒரு கிளையை வெட்டி விட்டு வந்துட்டாங்க அங்கே அந்த ஊர் மக்கள் எங்களோட வந்து பிரச்சனையை ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டாங்க என்ன எங்களுக்குள்ளே வந்து ஜாதி பிரச்சனையை கொண்டு வரீங்களா எங்களுக்குள்ளே வந்து ஒற்றுமையை வந்து என் ட்ரை பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் வந்து ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் வந்து சாங் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நாங்களும் வெயிட் பண்ணுறோம் ஒம்பது மணி பத்து மணி பதினோரு மணி அப்படின்னு பார்த்தா யாரும் ஆட்கள் வரது இல்லை கேட்டால் வந்துகிட்டு இருக்காங்க வந்துகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு எங்களை வேலை பார்க்கவும் விட மாட்டாங்க இதுவும் இங்கே வந்துட்டாங்க இப்போ ஆரம்பிக்காதீங்க அங்கே வந்துட்டாங்க அப்போ ஆரம்பிக்காதீங்கன்னு ஆனால் பார்த்தா அவங்கள வரவிடாமல் பண்ணுறது ஏன்னா அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பேமெண்ட் பேலன்ஸாக இந்த மாதிரி பணம் 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 அப்படின்னு ஒரு பணம்னு ஒரு விஷயம் வரப்போ வந்து ஒரு ஒருத்தர் எவ்வளோ மாறினாங்க அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நிறைய விஷயங்கள் நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஒரு பாயிண்ட்டில் நான் எப்படி நான் தள்ளப்பட்டேன் அப்படின்னா நான்லாம் வந்து ஷூட்டிங் நடிச்சிட்டு இருக்கிறப்போ வந்து திடீர்னு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அந்த பக்கம் காணாமல் போயிடுவேன் போய் பார்த்தா அங்கே ஒரு குட்டியான ஒன்று இருக்கும் அந்த ஆர்டிஸ்ட் யாராக வந்திருப்பாங்க அந்த வண்டி கையில் போய் உட்காந்துட்டு ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே தேம்பி தேம்பி அழுவேன் அப்படியே கதறி கதறி அழுவேன் ஏன்னா அந்த அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் என்னால் லெட் அவுட் பண்ண முடியல ஸோ அந்த மாதிரி தனியாக போய் அழுதுட்டு அழுதுட்டு ஓடி வருவேன் நான் ஒரு பாயிண்டில் கிட்டத்தட்ட இது கூட நான் யோசித்தேன் திஸ் இஸ் அ வெரி ராங் திங் இதை யாரையும் நான் என்கரேஜ் பண்ணல பட் ஆனால் ஒரு செகண்ட் நான் வந்து யோசித்தேன் அடுத்த நான் அடுத்த செகண்ட் நான் வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிட்டேன்னா இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு தருணத்துக்கு நான் தள்ளப்பட்டேன் இட் இஸ் அ வெரி ராங் திங் ஐனோ அது நான் என்கரேஜ் பண்ணல பட் அந்த நிலைமைக்கு வந்து என்னை 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 தள்ளி விட்டாங்க நிறைய பேர் இதெல்லாம் நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா ஒரு படம் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் எஸ் நம்ம எல்லாருமே வெளியிலேருந்து அதோடய கிளிட்ஸ் அண்ட் கிளாமரை தான் பார்க்குறோம் அதில் எவ்வளோ ஃபேம் இருக்குது எவ்வளோ புகழ் இருக்குது எல்லாமே பார்க்குறோம் பட் அதுக்கு பின்னாடி உண்மையிலேயே நிறைய உழைப்பு போகுது இது நாங்கிறது இல்லை எல்லா படங்கள்லேயும் சரி நிறைய உழைப்பு போகுது ஒரு ப்ரொடியூசர் அவ்வளோ காசு செலவழிக்கிறாரு ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டும் டெக்னீஷியனும் அவ்வளோ அந்த ஒரு ஒரு டைம் சரி அவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் எடுத்து வேலை பார்க்குறாங்க நாங்களாம் வந்து இங்கே நிறைய பேருக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணுன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து கேமராமேனுக்கு தேங்க்ஸ் ஒன்று சொல்லணும் ஏன்னா லாஸ்ட் ஷெட்யூல் ஆக்சுவலாக கடைசி ஷெட்யூலில் தான் வந்து வெற்றி பிரதர் வந்து சேர்ந்தார் அதுக்கு முன்னாடி வேறு கேமராமேன் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் கோவிட் டைமில் அவருக்கு கோவிட் வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு வர முடியல அவரால் ஸோ டக்குன்னு நாங்கள் கேட்டோன்னே அவர் வந்தார் கடைசி ஷெட்யூலில் வந்து நாங்கள் வந்து பத்தொம்பது நாள் ஒர்க் பண்ணோம் அது என்ன ப்ரெஷரில் ஒர்க் பண்ணோன்னா திருப்பி இன்னொரு லாக்டவுன் வருது அப்படின்னு ஒரு ஸ்கேர் ஒன்று வந்துச்சு ஸோ அந்த நைன்டீன் டேஸில் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லை கால் ஷீட்ஸ் எப்படி அப்படின்னு அந்த பத்தொம்பது நாளில் வந்து ஐம்பத்தி ஏழு கால் ஷீட் வேலை பார்த்தோம் ஐம்பத்தி ஏழு கால் ஷீட் கிட்டத்தட்ட வந்து டே நைட்டாக வந்து தூங்காமல் தான் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் நாங்கள் எங்கள் லொக்கேஷன்லேருந்து அந்த ஒரு ஹோட்டலுக்கு போனோம்னா ஒரு மணி நேரம் ட்ராவல் அந்த ஒரு மணி நேரம் ட்ராவல் போயிட்டு வரது மட்டும் தான் வந்து தூங்குறது இந்த மாதிரி நேரத்தில் வேலை பார்க்கும் போது அதுனா தே
அவங்க எல்லாருக்கிட்ட அந்த நான் கோரிக்கையை வச்சுக்கிறேன் இன் பிட்வீன் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் எலெக்ஷனில் ஜெயிச்சவங்களுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இப்போ தான் எலெக்ஷன் முடிஞ்சுது ஸோ அதில் நின்று ஜெயிச்சவங்க எல்லாருக்குமே என்னோடய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இப்போ கம்மிங் டு ராவண கோட்டம் ஆக்சுவலாக நான் வந்து இந்த நாலு வருஷம் வந்து ஷூட்டிங் டைமில் வந்து நிறைய யோசித்தேன் ஆடி லான்ச்சில் இதை பேசணும் ப்ரெஸ் மீட்டில் அதை பேசணும் இதை பேசணும் அதை பேசணும்னு பட் கிட்டத்தட்ட வந்தோடனே ஒரு மாதிரி நான் பிளாங்க் ஆகிட்டேன் நான் ஏன் பிளாங்க் ஆகிட்டேன்னா எனக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு நிறைவு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்துச்சு ஃபைனலாக இந்த படம் வந்து வெளிச்சத்தை பார்க்க போகுது அப்படின்னு பிகாஸ் அவ்வளோ கோத்ரூ பண்ணோம் என்ன பர்ஸ்னலாக கேட்டிங்கன்னா ராவண கோட்டம் எனக்கு இது வந்து ஒன் ஆஃப் மை பிகெஸ்ட் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் விக்ரம் பிரதர் அடிக்கடி சொல்லுவார் இந்த மாதிரி பிரதர் நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு குழந்த பிறக்கிறப்போ அப்பா நடித்த படம் இதுதான் சொல்லிட்டு நீங்கள் பெருமையாக காட்டுற படம் இதுவாக இருக்கும்னு அதை நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்புகிறேன் படம் பார்த்தோன்னே எனக்கு அது அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்துச்சு எனக்கு வந்து எனக்கு சில படங்கள் எனக்கு என் கரியரில் பண்ணதில் வந்து இப்போ பாவ கதைகள் மாதிரி ஒரு படத்தை நான் ரொம்ப பெருமையாக சொல்லுவேன்னா டெஃபினட்டாக ராவண கோட்டம் வந்து அந்த டாப் ஆஃப் த லிஸ்ட்டில் இருக்கும் பிகாஸ் எனக்கு என்னோடய கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேருந்து நான் வெளில வந்து வேலை பார்த்த ஒரு படம் எனக்கு அந்த வாழ்வியல் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு ராமநாதபுரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நான் வெக்கேஷனு கூட அந்த ஊருக்கெலாம் நான் போனதே இல்லை அவ்வளோ டீப் சவுத் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிறப்ப நானும் ஜாலியாக ஓகே ஒரு ரூரலான ஒரு படம் பண்ண போகிறோம் பயங்கர டீப் சவுத்தில் வந்து ஒரு ஒரு கிராமத்து பையனாக நடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு ஜாலியாக இருந்தேன் ஆனால் அந்த ஜாலிலாம் வந்து இவரோட அந்த செஷன்ஸ் அந்த அந்த ஹோம் ஒர்க் பண்ணுற செஷன்ஸ் ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் தான் தினம் வந்து செருப்போட தான் ஆஃபீஸ்க்கு போகிறது கையிலே கட்டிட்டு பனியனை கட்டிட்டு போகிறது ஆஃபீஸில் போய் உட்காந்து அவரோட பேச ஆரம்பிக்கிறது அந்த ஸ்லாங்கில் பேச ஆரம்பிக்கிறது ஷூட்டிங்க்கு ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்காலையும் போயிட்டோம் அப்படியே போங்க பிரதர் நடந்து போங்க பிரதர் அப்படின்னு சொல்லி வெயிலில் அனுப்பிச்சி விட்ருவார் நானும் வெயிலில் வந்து அந்த டேன் நேச்சுரலாக வரணுங்கிறதுக்காக வந்து ரோட்டில் அப்படியே நடக்க ஆரம்பிப்பேன் நான் திடீர்னு க முள்ளு காட்டுக்குள்ளே இறங்கி விட்டு கபடி ஆடுங்கன்ட்டாரு எனக்கு ஒன்றும் புரியல அங்கே போய் பார்த்தா விளாட ஆரம்பித்தா ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே காலெல்லாம் பொத்து போய் கிழிஞ்சிருச்சு நான் உக்காண்டேன் காலை ரெண்டு காலையும் பப்பர பேன் தூக்கிட்டு உட்காண்டேன் பிரதர் என்னால் முடியல பிரதர் அப்படின்னு வாங்க வாங்க அதெல்லாம் சரியான பிரதர் ரத்தம் வருது பிரதர் அதெல்லாம் வந்துடும் சரியாக வந்துடும் நீங்கள் வாங்க வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த ரத்தத்தோடையே விளாட வச்சார் அதுக்கப்புறம் ஒரு லவ் சீன் பண்ணுறப்போ வந்து அந்த கரிமூட்டம் போடுற அந்த கூண்டுக்குள்ளே வந்து ஒரு லவ் சீன் ஒன்று வச்சார் நான் மைக் இருக்கிறத மறந்துட்டேன் நான் நான் ஹீரோயின் கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஹீரோயின் சொல்கிறாங்க இட்ஸ் ஸோ ஹாட் நோ அப்படின்னு ஏன் யா டோன்ட் வரி நான் டேரக்டர் கிட்ட பேசிக்கிறேன் மெட்ராஸில் போய் செட்டு போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு அங்கேருந்து மைக்கில் பிரதர் செட்டெல்லாம் போட்டு எடுக்க முடியாது நீங்கள் இங்கே தானே நீங்கள் வந்து ஷூட் பண்ணணும் ஐயோ மைக்கை மறந்துட்டேன் அது ஏன்னா உண்மையிலே வந்து அங்கே வந்து அந்த அந்த கூண்டு அந்த கரிமூட்டம் போடுற கூண்டுக்குள்ளே வந்து நிற்கிறது வந்து சாதாரணமாக ரெண்டு பேர் நிற்கிறதே அவ்வளோ கஷ்டம் பட் அந்த சீனோட கோரியோகிராஃபி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு என்னென்னா அந்த ஊரில் இருக்கிற ஒரு ஒரு பையனும் பொண்ணும் லவ் பண்ணால் அந்த மாதிரி ஒரு ஆம்பியன்ஸில் தான் லவ் பண்ணுவாங்க அந்த வேர்வை ஊற்றிட்டு அந்த ஒரு விஷயம் பாடியில் இருக்கும் ஃபேஸில் வரும் அந்த ஒரு லைவ்லினஸ் வரும் அதுக்காக தான் அந்த சீன் வந்து அந்த மாதிரி எழுதியிருந்தார் பட் நாங்கள் ரெண்டு பேர் மட்டும் இல்லை உள்ள ஒரு கேமராமேனு அப்புறம் லைட்டு லைட் மேனு இந்த மாதிரி வந்து அந்த கூண்டுக்குள்ளே வந்து ஒரு நாலு பேர் தான் நிற்க முடியும்னா ஒரு பன்னெண்டு பேர் உள்ளே நின்றுருந்தோம் அந்த பன்னெண்டு பேர் வச்சுக்கிட்டு அங்கே ஒரு ரொமான்ஸ் சீனு இந்த ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் எனக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரெய்லரில் பார்ப்பீங்க தர 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 நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அது ஆக்சுவலாக முள்ளுக்காடு அந்த அந்த என்டையர் கிரவுண்டே வந்து ஒரு மூணு நாளைக்கு ஜேசிபியை போட்டு தோண்டி தோண்டி எடுத்தோம் தோண்டி தோண்டி எடுக்க எடுக்க அடியிலேருந்து முள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சரின்னு சொல்லிட்டு மணல் வாங்கி மணல் வந்து மேலே ஃபுல்லாக தூவி விட்டு இழுக்க ஆரம்பித்தாங்க காலையில் ஒம்பது மணிக்கு இழுக்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா மத்தியானம் மூணு மணி வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க நான்லாம் ஒரு பாயிண்டில் வந்து எந்திரிச்சு நான் வாந்தி எடுத்துட்டேன் கூட இருந்த ரெண்டு மூணு பேர் வந்து மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டாங்க ஏன்னா அந்த அந்த டஸ்ட்டு அதுவும் ஏப்ரல் மே ராமநாதபுரம் ஸோ இது எல்லாமே எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு இது எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு ஸோ ஆரம்பத்தில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தோம் உள்ள போக போக நம்ம சரியாக மாட்டினோண்டா அப்படின்னு தோணுச்சு பட் படமாக முடிஞ்சு நீங்கள் பார்க்குறப்போ எனக்கு அந்த ஊர் விட்டு வரப்போ வந்து எனக்கு அந்த வெயில் வந்து அவ்வளோ எனக்கு என்ன சொல்கிறது அடாப்ட் ஆகிருச்சு எனக்கு
எங்களை தயவு செஞ்சு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் நிறைய பேர் இங்கே நிறைய அஸ்பிரேஷன்ஸோடு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதை மக்கள் கிட்டே போய் சேரணுன்னா அது ஃபஸ்ட்டு அது உங்கள் கிட்டே தான் ஆரம்பிக்குது ஸோ அதனால் வந்து தயவு செஞ்சு இங்கே சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அது அதுக்கப்புறம் இந்த ரிசல்ட் அது வந்து எதுவுமே நம்ம கையில் இல்லை பட் உங்களுக்கு படம் பிடிச்சிருக்கா இல்லையாங்கிறது அது வந்து அது அப்பாற்பட்டது எங்களோட ஒழிப்பு நல்லா உண்மையாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நம்பினீங்கன்னா டூ சப்போர்ட்டர்ஸ் இந்த என்டையர் டீமை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த தருணத்தில் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் முக்கியமாக என்னோடய டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் ஆக்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து இந்த ஃபஸ்ட் ஷெட்யூலில் பட்ஜெட் ஏறினோன்னே எல்லாருக்கிட்டையும் நான் பர்சனலாக ஃபோன் பண்ணி ரெக்வஸ்ட் பண்ணேன் எல்லாரும் அவங்களால என்னென்ன முடியுமோ அக்செப்ட் பண்ண ஒரு ஒரு தொகையிலேருந்து எல்லாருமே வந்து எனக்காக அதை குறைச்சாங்க அது யாருமே வந்து பொதுவாக அவ்வளோ ஈஸியாக பண்ண மாட்டாங்க பிரபு சார்ல ஆரம்பித்து இளவரசனால் ஆரம்பித்து நம்ம கேமராமேன் மியூசிக் டேரக்டர் எடிட்டர் டேரக்டர் ஹீரோயின் எல்லாருமே சொல்கிறேன் ஸோ எல்லாருமே எல்லா விதத்துலையும் இந்த படத்தில் வந்து எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்திருக்காங்க எனக்கும் சரி ப்ரொடியூசர் கனன் ரவி சாருக்கும் சரி ஸோ எங்கள் சார்பாக எல்லாருக்கும் நன்றி நீங்கள் வந்த ப்ரெஸ்ஸுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நான் ட்ரூவாக நம்புகிறேன் இந்த படம் வந்து ஜெயிக்கும் ஜெயிக்க ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா ஜெயிக்கிறது நம்ம கையில் இல்லை பட் ஜெயிச்சதுன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்கிறேன் இதுக்கான ஒரு வெற்றி விழா டெஃபினட்டாக வந்து துபாயில் நடக்கும் அண்ட் துபாய் ஃபங்க்ஷன் நம்ம எல்லாருமே சந்திப்போம் இங்கே வந்ததுக்கு எல்லோரும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த கண்ணன் ரவி சாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகையாளர் சகோதரர்களுக்கு சகோதரிகளுக்கும் முதலில் என்னுடைய நான் ஒரு மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் தயாரிப்பு தரப்பு சார்பாக இந்த எல்லாம் அந்த பிரதர் சொன்னது மாதிரி இந்த துபாயில் நடந்த ஃபங்க்ஷன் சில பேரை கூட்டிகிட்டு போக முடியலன்றது தான் அது முழுக்க முழுக்க என் நாலேஜுக்கு இல்லை அது நானே கூட்டிகிட்டு போனாங்க கூட்டிகிட்டு போனாங்க அவ்வளோதான் தெரியுமே தெரியுது வேறு யாரையும் யாரும் தவறாக எடுத்துக்க வேண்டாம் அதை அப்படி நான் எடுத்துக்கிட்டு படத்து மேலே வேறு எதுவும் கால் பண்ணி வச்சு கொள்ள வேணாம்ன்றதுக்காக தான் மன்னிச்சுக்குங்க இதுக்காக மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் இந்த படத்தில் எல்லாருக்கும் முதல்ல நன்றி ஏன்னா நான் இந்த படத்தில் இப்போ தான் நான் எனக்கு ஒரு இப்போ இவங்கெல்லாம் பேசுகிறத பார்க்கும்போது எனக்கு பெரிய குற்ற உணர்ச்சியாக இருந்துச்சு நான் யார்கிட்டையுமே நான் சிரித்து பேசவே இல்லை இந்த படம் ஆரம்பித்ததுலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு வருஷமாக அவங்க ஒன்றா ஒர்க் பண்ணோம் யார்கிட்டையுமே நான் சிரித்து கூட பேசுனதே கிடையாது ஆனால் யாருமே யாருமே என்னை விட்டு கொடுக்காம தான் பேசினாங்க எல்லாருக்கும் மிரிய நன்றி மிக்க நன்றி அண்ட் சஞ்சய் இந்த படத்துலேயே நான் வந்து நிறைய எஃபர்ட் எடுத்து ஐ மீன் எனக்கு நான் நிறையா என் தம்பி தான் அவன் என் தம்பி தான் அவன் ஒரு தம்பியை நினச்சி அவனுக்கு ஒரு இது பண்ணணும் தான் நிறைய நிறைய திட்டிட்டேன் நான் அவனையெல்லாம் அதையெல்லாம் மனசில் வைக்காமல் நமக்கு பெரிய கோஆப்ரேட் பண்ணி பண்ணான் தேங்க்ஸ் சஞ்சய் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்டு இளவரசன்னே நான் முத முதல்ல சினிமாவுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கும் போது முதல் முதல்ல நேரில் பார்த்த நடிகர் இளவரசன்னன் தான் அவர் சொன்னார்ல ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமுக்கு கேமராமேன் நான் பண்ணியிருந்தார் அப்போ எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருந்தார் நான் அவர் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து டீ சாப்பிட்டு போனார் அதை நான் எல்லாத்துக்கிட்டையும் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்போது ஸோ அப்போ இது வந்து இளவரசன் நடிக்க இந்த படம் என் படத்தில் நடிக்கணுன்றது வந்து இப்போ எடுத்த முடியும் இல்லை நான் அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்த முடியும் அவர் நம்ம படத்தில் நடிக்க வைக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் அந்த பொற்காலம்லாம் வந்து பயங்கர அந்த சீன் அவர் இந்த இந்த இது அடிப்பார்ல சென்ட் அடிப்பார் இந்தா 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 இந்த அந்த ஒன்று பண்ணிட்டு எல்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும் அது பயங்கரமாக பேசப்பட்ட சீன் அதை நான் எல்லாத்துலேயும் சொல்லி சொல்லி காமிச்சிட்டு இருப்பேன் அந்த அந்த அவர் வந்தார் எங்கள் வீட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பெருமையாக பேசிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ எடுத்த முடிவு தான் அது அண்டு மதையான கூட்டத்திலே வந்து அவர் தான் நடிக்கிறதா இருந்தது ஒரு முக்கியமான பாத்திரத்தில் அது சில காரணங்களால் நடக்காமல் போச்சு அதனால தான் இந்த படத்தில் எப்படியும் அவர் என் படத்தில் இருக்கணும் அப்படின்றது தான் ஏன்னா நான் பார்த்து அது பார்த்து வியந்த அது சினிமானா இவங்கெல்லாம் இருக்கணும் நம்ம படத்தில் அப்படின்ற ஒரு சப்போர்ட்டும் நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் நம்ம படத்தில் இல்லைன்னா எப்படின்ற மாதிரி ஒன்று இருக்கும்ல அது அப்போ எடுத்த முடிவு அது அது மதையான கூடத்தில் மிஸ் ஆனதுனால இந்த படத்தில் கண்டிப்பாக அவர் இருக்கணும்னு அவர் போய் அவர் டேட்ஸ் கேட்குறது கூட நான் தான் ஃபோன் பண்ணி பேசினேன் ஏழா தம்பி நீ பேசிகிட்டு இருக்க அப்படின்னு நான் என்னை அவர் தெரியுமாக்கு நினச்சி நான் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இப்போ தான் எனக்கு அப்புறம் தான் சுந்தர்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் தான் சொன்னார் நீங்கள் யாருமே அவருக்கு தெரியல தெரியல சார் அப்படின்ட்டு இருந்தார் ஸோ அதை முதல்ல சொன்னோன்னே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் எப்போ ஷூட்டிங்
வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தவனை வந்து நான் அப்போவே வந்து நம்மளே கற்பனை ஆயிரம் பண்ணலாம் அது நிஜத்தில் நடக்கும்போது தான் அது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இருக்குது இளவரசர் நான் ஷூட்டிங் இந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயே வந்து நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் பிரதர்ட்ட கூட சொல்லியிருந்தேன் ஏகாதசிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் இளவரசனெல்லாம் நடிக்கிறார் நம்ம நம்ம படத்தில் நடிக்கிற இளவரசன் நடிக்கிறார் நான் ரொம்ப பெருமையாக சொல்லிட்டு இருந்தேன் எனக்கு ரொம்ப பெருமைக்குரிய விஷயமா இருந்தது அந்த நான் என்னை ரொம்ப ரொம்ப பிடிவாதமான ஒரு ஒரு இயக்குனர் மனுஷனாக அப்படி இல்லை பிடிவாதமான ஒரு இயக்குனர் ரொம்ப யாருடைய யாருக்கு இந்த இது இப்படி பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு சில கஷ்டம் இருக்கும் அப்படின்றத நான் அதை பற்றிலாம் யோசிக்கவே இல்லை என் படத்துக்கு என்ன தேவையோ அதில் ரொம்ப பிடிவாதமாக இருந்தேன் யாருக்கிட்டையும் இறக்கமே காட்டல அது சிலருக்கு வருத்தத்தை கொடுத்துருக்கலாம் இந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு நான் நன்றியும் மன்னிப்பும் கேட்டுக்கிறேன் அதுக்காக ஆனாலும் அடுத்த படத்துலையும் அப்படி தான் இருப்பேன் ஏன்னா அது நம்மளை நம்பி கொடுத்த வேலை நம்ம சரியாக செய்யணும் அதுதான் ஒரு டேரக்டரோட கடமை இல்லையா அதனால் நான் அதில் எந்த காம்ப்ரமைஸும் ஆக போகிறதில்ல ஆனது இல்லை இனிமேலும் ஆக மாட்டேன் ஆனாலும் அதற்கு ஒத்துழைக்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லை முக்கியமாக சொல்லணும்னா கிஷோர் எடிட்ரு டேபிள் மேலே தான் இந்த படம் இவ்வளோ ஒரு இதாக வந்துச்சு நிறைய எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு உட்காந்துட்டு டேபிளில் நைட்டு நான் ஒரு ஆறு மணிக்கு ஷூ வரைக்கும் எழு ஒர்க் பண்ணிவிட்டு போயிடுவேன் போயிட்டு திரும்ப திரும்ப பதினொரு மணிக்கு ஒரு இது இருக்குது நான் வரேன் கிஷோர் அப்படின்னா அந்த நேரத்துலேயும் வந்து உட்காந்துட்டு எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு உட்காருவார் விடியோ விடியோ உட்கார வச்சு திரும்ப காலையில் அஞ்சு மணிக்கு உட்கார வச்சுட்டு அதை எடுங்க அதை எடுங்கன்னு சொல்லி உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம எல்லாம் ஆர்வக்குள்ளாக இருந்தாலும் அதுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணால் தான் அந்த படம் அந்த அந்த லெவலுக்கு வந்து சேரும் அதுக்கு எல்லாருடைய உழைப்பு ரொம்ப முக்கியம் அந்த விஷயத்தில் வந்து எடிட்டர் கிஷோருக்கு நான் மிகவும் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் Thank you, sir. Thank you so much. And cameraman, all of you have been here. And cameraman, sir. Vettrivel Mahendran. Brother, I told you, COVID time, there were two cameramen. That's why the cameraman came to COVID. 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 அவர் முன்னால் இருந்த கேமராமேனோட அஸ்டண்டை வச்சுட்டு உட்காந்து ஒரு நாள் தான் டைம் இருக்குது அடுத்து ஷூட்டிங் அவுட்டோர் போயிட்டோம் ஷூட்டிங்க்கு கேமராமேன் இல்லை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில ஏன்னா இது எல்லாம் நிறைய அந்த பட்ஜெட் ஏறி போச்சு அந்த பஞ்சாயத்து அது இதெல்லாம் நடந்து ரொம்ப டைட்டாக ரொம்ப பெரிய ஹெவி ப்ரெஷரில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு நாள் ஒரு மணி நேரம் ஷூட்டிங் இது பண்ணால் கூட அது அந்த ஆர்டிஸ்ட் டேட்ஸு அது இது நிறைய ப்ராப்ளம் ஆகும் திரும்ப அது இதில் போய் நிற்கும் அந்த நேரத்தில் ஒரு நம்பிக்கையில் நண்பர் ஒருத்தர் என் தம்பி ஒருத்தர் கார்த்திக்னு கார்த்திக் துரைன்னு ஒருத்தர் அவர் மூலமாக அதே கார்த்தி ஃபோன் பண்ணி வெற்றியை வர சொல்லி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் எந்த கேமராமேனுக்கும் எல்லாத்துக்கும் அவங்களுக்கும் ஒரு ஈகோ இருக்கும் கூப்பிட்டோம் இவன் கூப்பிட்டோம் நம்ம எப்படி உடனே வர முடியும் அதெல்லாம் யோசிக்காமல் நைட்டு ஃபோன் பண்ணி மறுநாள் காலையில் கிளம்பி வந்துட்டார் வந்து நான் கதையும் சொல்லலை ஒன்றுமே சொல்லலை நான் இப்போ ஒரு சாங் சீக்வன்ஸ் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் வெற்றி இங்கே வாங்க வெற்றி இங்கே வாங்கி கேமரா வாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் இதுதான் இந்த மாதிரி இது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டார் ஏன்னா நான் அதை உட்காந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கதை சொல்லி அதை புரிய வச்சு இது நாள் வரைக்கும் இவ்வளோ எடுத்திருக்கோம் இது இது இப்படிலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு டைம் இல்லை முதல்ல அந்த ஒரு டென்ஷன் இருந்தால் அது எந்த கேமரா வேணும் அதுக்கு அதுக்கெலாம் சம்மதிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்குது அது கதை சொல்லணும் அது எங்கே எடுக்கணும் எது இது எத்தனை அவசியம் இது எது இது எதுக்கு இது என்ன சன்லைட்டு எல்லாத்தையும் என் டீட்டெயில் பண்ணணும் நான் ஒர்க் பண்ண கேமரா அவங்களும் அப்படி தான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லை பெரிய ஆனால் அதெல்லாம் எதையுமே இல்லாமல் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி நான் ஓடுற ஸ்பீடில் ஓடி போய் படத்தை முடிச்சு கொடுத்தார் அதுவும் டே அண்ட் நைட்டாக கடைசி செட்டிலாம் ஒரு பதினேழு நாள் வந்து டே அண்ட் நைட்டாக யாருமே தூங்கலை அப்படியே போயிட்டு வந்து அந்த நேரத்தில் ஆனந்தியோட கோஆப்ரேஷன்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அவங்க டே அண்ட் நைட்டு வந்து இல்லை ஏன்னா ஜென்ஸு கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிடுவாங்க அவங்க லேடிஸ் வந்து டே அண்ட் நைட்டு தூங்க விடாமல் அவங்க அப்படியே அப்படியே கண்டினியூஸாக அதுதான் காலைல ரெண்டு மணிக்கு முடியும் திரும்ப காலைல அஞ்சரை மணிக்கு ஷூட்டிங் இது பதினேழு நாள் நடந்துச்சு இந்த மாதிரி ஷூட்டிங் ஸோ எல்லாத்தையும் கோஆப்ரேட் பண்ண டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி அண்டு சாந்தனு பிரதர் அவர் படத்துக்காக நிறைய விஷயங்கள் பண்ணார் இருந்தாலும் அவர் அதாவது அவருடைய வயசுக்கு அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு இந்த பெரிய பாரம் தான் இந்த படத்தில் சுமந்தார் என்னென்னா நடிக்கும் போதே அந்த அந்த கேஷ் டீலிங்ஸு அந்த ப்ரொடக்ஷன் சம்மந்தமான விஷயங்கள் எல்லாத்த
இந்த உழைப்புக்கு பெரிய மிகப்பெரிய வெற்றி இருக்குது உங்கள் உழைப்பு மிகப்பெரிய அபாய ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ முதல்ல இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணமான ப்ரொடியூசர் கண்ணன் ரவி சாருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி அண்டு கண்ணன் ரவி சாரை வந்து எனக்கு தெரிஞ்சதே வந்து சாந்தனு மூலமாக தான் தெரியும் ஸோ சாந்தனு தான் எனக்கு படம் பண்ணணும்னு சொல்லி அவரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சார் ஸோ முதல்ல சாந்தனுக்கும் பாக்யராஜ் சாருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி அண்ட் கண்ணன் ரவி சாருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி அண்ட் என் கூட ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி பத்திரிகையாளர்கள் ப்ளீஸ் சப்போர்ட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்கள் மதையான கூட்டத்தையும் பார்த்தோம் ஓகே சார் இப்போ ராவண கூட்டம் ஓகே அந்த ட்ரெய்லர்லாம் பார்த்தா இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து ஜாதியை ஒழிக்குமா ஜாதி வரியை தூண்டுமா ஜாதியை ஒழிக்கணும்ட்டு தான் இந்த படம் எடுத்திருக்கோம் ஆனால் சீன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா கிழத்தரு பையன் மேலத்தரு பொண்ணை காதலிக்கிற மாதிரி எத்தனை படங்களில் நம்ம பார்க்கறது இல்லையே சார் இந்த படத்தில் அப்படிலாம் இல்லையே கீழத்தரு பையன் மேலத்தரு பொண்ணை காதலிக்கிற மாதிரிலாம் இல்லை இல்லை டயலாக் வருது கீழத்தரு மேலத்தரு இல்லை கீழத்தரு மேலத்தருன்னு இருக்கு ஒரு ரெண்டு பிரிவுகள் இருக்குன்றதுலாம் இருக்கு படத்தில் அது இல்லை கதை நீங்க சொல்ற மாதிரியான விஷயம் இல்லை படத்தில் இல்லையா நன்றி நன்றி சொல்லுங்க சார் சார் ரெண்டு பிரிவு இருக்குன்றத சொல்லி சொல்லி தானே ஆகணும் ரெண்டு பிரிவு இருக்குன்றத நான் எப்படி சொல்றது கீழத்தரு மேலத்தருன்னு ஒரு ஊர்ல ஒரு பிரிவு இருக்குன்றத நான் அதை சொல்லி தானே நான் சொல்ல முடியும் சென்சார்லேயும் இந்த கேள்வி கேட்டாங்க அவங்களுக்கும் நான் இந்த பதில் தான் சொன்னேன் பல படங்கள்ல இந்த கீழத்தரு மேலத்தரு நிறைய நீங்க வெற்றி மரங்கள் எல்லாம் ஒன்னாதான் ஒர்க் பண்ணிருப்பீங்க ஆமா பல படங்கள்ல வந்து ஏதோ மேலத்தருவில் ஆண்களே இல்லாத மாதிரியே தமிழ் சினிமாவில் தொடர்ந்து படம் எடுக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருது இல்ல சார் கேக்குறேன் சார் இந்த படத்துல கண்டிப்பா நீங்க சொல்ற மாதிரி இது இல்ல சீன் அந்த மாதிரி இல்ல கண்டிப்பா கண்டிப்பா கீழத்தரு பையன் மேலத்தரு பொண்ண காதலிக்கிற மாதிரி இல்ல அது இல்ல வாழ்த்துக்கள் சார் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ அதான் சார் அது நிறைய இதுல சொல்லியிருக்கேன் அதாவது இது ஒரு தமிழக இது ராம்நா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல மட்டும் இல்ல தமிழ்நாடு முழுக்க நடக்கிற பிரச்சனை தான் இது அது ராம்நா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல கருவேல மரம் அப்படின்றத வச்சு ஒரு கார்பரேட் அரசியல் நடக்குது மற்ற இடங்கள்ல அது வேற ஒன்றும் நடக்குது கருவேல மரத்துக்கு பதிலாக வேற ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்குது மீத்தேன் ஈத்தேன் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதனால இதை தமிழ்நாடுன்னு பேர் வச்சிருக்கணும் அது அது பதிலாக வந்து ஒரு தமிழ தமிழ் அரசனின் இயல்கைக்கு உட்பட்ட பகுதியில் நடக்கிற பிரச்சனை அதனால அது அதுக்கு தமிழ் அரசன்னா ராவணன் எனக்கு ராவணன் தான் ஞாபகம் வந்துச்சு ராஜராஜ சோழன் ஞாபகம் வரல ஏன்னா தஞ்சாவூர் பூமி வந்து ரொம்ப வளமான பூமி அதை ராம்நாத் டிஸ்ட்ரிக்டோட கம்பேர் பண்ண முடியாது அதனால தமிழ் அரசன்னாலும் எனக்கு ராவணன் தான் வந்தார் அண்டு அது பக்கத்தில் தான் சிறுவன் ராமேஸ்வரம் பக்கத்தில் தான் சிறுவன் அதனால அது எனக்கு ராவணன் தான் வந்தார் அந்த அரசன் எனக்கு ராவணனாக பட்டார் அவருடைய எல்கைக்கு உட்பட்ட பகுதியில் நடக்கிற பிரச்சனைனாலும் அது ராவண கோட்டம் கோட்டம்னா தெரியும் உங்களுக்குலாம் ராவணன் கோட்டம் தேங்க்யூ என்ன சொல்ல வரீங்க ஆனால் அவங்க வந்து ப்ரொடியூசர் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரோட நல்ல நண்பர் அந்த அந்த இதில் தான் நான் அவங்க இந்த ஃபோட்டோவை போட்டிருக்காங்க நான் நினைக்கிறேன் வேறு எந்த அர்த்தமும் இல்லை நீங்கள் எதிர் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற எந்த அர்த்தமும் அதில் இல்லைங்க நண்பர்கள்னால வந்து அந்த ஃபோட்டோ போட்டிருக்காங்க படம் படம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எதுவும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த ஃபோட்டோ கொடுத்துருக்க மாதிரி தோணுது தான் கேட்டேன் இல்லை அப்படி இல்லைங்க அவங்க வரத்துக்கு முன்னாடியே இந்த படத்துக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருந்துச்சு ஏன்னா ஆரம்பத்திலே வந்து பிஸ்னஸ் சைடில் வந்து எல்லாமே ப்ரொடியூசர் பேசிட்டாரு ஸோ இதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை கருவேலம் பூக்களை கருவேலம்பு கருக்களை வெள்ளக்காரன் வாங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்ல இல்லை ஏன்னே நல்லா இருக்கீங்களா தான் என்ன கேட்டேன் சொல்லுங்கண்ணே அது உங்களுக்கே தெரியும் என்னன்ட்டு காரணம்ன்ட்டு சார் ஏன் வரல யாருங்க எந்த சார் நிறைய சார் இருக்காங்கண்ணே பாக்யராஜ் சார் பாக்யராஜ் சார் ஊரில் இல்லை ரெண்டாவது இது படத்தில் நடித்த நடிகர்கள் டெக்னீஷியன்ஸ் அதனால் நாங்கள் மட்டும் வந்திருக்கோம் இல்லை இன்விடேஷனில் சார் பேர் போட்டிருந்தேன் அது ஒரு மரியாதைக்கு அவரும் அவர் சார்பில் இன்வைட் பண்ணுறாருங்கிறதுக்காக போட்டிருப்பாங்க 
இல்ல எனக்கு புரியல எதனால அதை கேக்குறீங்க இல்ல இதை வச்சு ஏதாச்சும் கோடு வேர்டு ஏதாவது புடிச்சு ஏதாவது டைட்டில் இல்ல என்ன காரணம் இல்ல நான் எது வேணா போடுங்க ஏன்னா எனக்கு இப்பெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பேசினாலும் அது ஒரு பப்ளிசிட்டினா அது ஒரு பப்ளிசி தான் படத்துக்கு சோ எதுக்கு இருந்தாலும் நான் தயாரா இருக்கேன் நீங்க சொல்லுங்க துபாயில நடந்த விழாவில் சினிமா கலைஞர்கள் மட்டுமல்லாமல் அரசியல் தலைவர்களையும் கூட்டு போனதுக்கான காரணம் என்ன அவரோட நண்பர்கள் அவர் முன்னாடியே சொன்னார்ல துரைமுருகன் சார் எல்லாம் வந்து ஆரம்ப காலத்துல இருந்து நண்பர் அந்த மாதிரி துரைமுருகன் சார் எல்லாம் அவருக்கு ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்டு கனிமொழி மேம் அவங்க வந்து நல்ல ஃப்ரெண்ட் அவருக்கு அது அது மட்டும் இல்லாம வந்து துபாயில தமிழ் மாநாடு நடந்துச்சு அப்ப அந்த மூணு நாள் ஸோ அதையும் கலந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து அதை யூஸ் பண்ணியும் அங்கே இருக்கிற கெஸ்ட்டையும் இன்வைட் பண்ணி சென்னையிலேருந்து நான் கெஸ்ட்டை கூப்பிட்டு வந்து சேர்த்து ஒரு ஃபங்க்ஷனாக வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் தான் அந்த டைமில் வச்சு பண்ணுது அவங்கள மட்டும் கூப்பிட்டதுக்காக வந்து ஒரு தனி அர்த்தம்லாம் எதுவுமே இல்லை இந்த கருவேல விதைய வெள்ளக்காரன் தான் தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வந்து பரப்புனா அதை தடவு தோறு போட்டது முதலமைச்சர் காமராஜர்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அதை இந்த படத்தை சொல்லிடுவீங்களா இல்லை அவர் பீரியடில் தான் இது நடந்துச்சுன்னு சொல்லி அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் இது நடந்த சம்பவம் யாரையும் நான் இதெல்லாம் மென்ஷன்லாம் பண்ணல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் இந்த விதை தூவப்பட்டதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் இல்லை அது வெள்ளக்காரனால் தூவப்பட்டதுன்னு வரலாறுலேயே இருக்குது அதான் வெள்ளக்காரன்லேருந்து கொண்டு வந்தது அப்போ வந்து பசுமை பரிச்சின்ற பேரில் வந்து இவர் ஆட்சியில் தான் அது நடந்துச்சு இல்லை இல்லை அதை வந்து தடவை பண்ணி கருவேல மரங்களை அழி அழிச்சிடணும்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணி ஜீவப்பட்டவர் முதலமைச்சர் காமராஜர் அது உங்களுக்கு தெரியுமா இல்ல அப்படி இல்ல அவர் பீரியட்ல தான் அந்த கருவேல மரமே தூவப்பட்டது அவர் பீரியட்ல தான் அதனாலதான் தடவை இல்ல இல்ல வெள்ளக்காரன் காலத்தில் தூவப்பட்டது இல்ல அது நீங்க சொல்றது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி சம்திங் அது வந்து இந்த கருவ இல்ல அது வந்து நாட்டு கருவ அதனால எந்த தீமையும் கிடையாது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி சம்திங்ல நடந்தது அது வந்து வெள்ளக்காரன் நாட்டை விட்டு போற சமயத்துல வந்து எங்கேயுமே மரங்களே இல்லைன்னு சொல்லி சீக்கிரமா வளரும் சொல்லி அந்த நாட்டு கருவ மரம் நாட்டு கருவல தூவினாங்க நீங்க சொல்றது நாட்டு கருவல் சார் ஸோ இது வந்து சீம கருவ இது ஆஸ்திரேலியாவில இருந்து வந்த இது இதுதான் ரொம்ப கொடுமையானது இல்ல அந்த அந்த சீம கருவையும் வெட்டுறதுக்கு முதலமைச்சர் காமராஜ் உத்தரவு போட்டாருங்கிறது என்கிட்ட ஆதாரம் இருக்கு இல்ல இல்ல அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வெட்டுறதுக்கு ஆர்டர்லாம் போட்டாங்க அது முழுசா போய் சேரல அது வெட்டினா ஒரு வாரத்துல திரும்ப வளர்ந்துருது அதுக்கு முழுசா வந்து நாங்க யாரை பிளேம் பண்ணலங்க அவருன்னு இல்லைங்க அதுக்கப்புறமே இது வரைக்குமே அதுக்கான ஒரு முடிவு இல்லைன்றதுதான் படத்துல சொல்ல போறவர் யாரையும் குற்றம் சொல்லிலாம் இல்ல அதுல படத்துல நான் ஒரு டைலாகே வச்சிருக்கேன் இப்ப இவ்வளவு கொடுமையான ஒரு விஷயத்த தூவுனது யாருங்க அப்படின்னு யாரு என்னன்றதெல்லாம் ஆராயிரது விட்டு இதுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை செய்வோம் அப்படின்றது நான் டைலாக் படத்துல சொல்லியிருக்கேன் நான் நீங்க தான் இப்ப நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் இவ்வளவு உங்களுக்கே தெரியும் காமராஜ் பிரியன் நான் அந்த பேர் கூட சொல்லல அந்த படத்துல இல்ல ஏழாவது வகுப்பு தமிழ் பாட புத்தகத்துல இது பாடமா இருந்துச்சு அதை நான் படிச்சதுனால தான் நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் நீங்க படிக்கும் போது இருந்ததா எனக்கு இப்ப எழுபத்தி ரெண்டு வயசு அப்ப கணக்கு போட்டு பாருங்க இல்ல அப்ப இருந்துச்சுன்னா அது தெரியல நான் பாக்கல ஆக்சுவலி நான் கருவேல அரசியலை பத்தி நான் ஒரு புக்கு வந்து பார்த்தேன் பார்த்து படிச்சு அதை ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து தான் நான் சொல்றேன் அதுல தான் அந்த ஆஸ்திரேலியா இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட தாவரம் அப்படின்றதெல்லாம் நான் அதுல இருந்து தான் இது பண்ணேன் அதுல தான் அந்த ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறுல வந்து நாட்டு கருவ வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து அப்ப வந்து அந்த அதுல என்ன எழுதிருந்ததுன்னா அதுல இன்னொரு அரசியல் சொல்றாங்க அப்ப வந்து அந்த பணம் இது பண வெள்ளம் காய்ச்சிறதுக்கு விறகு இல்லை எல்லாமே வந்து பாலம் கட்டுறோம் அது இதுன்னு வெள்ளக்காரன் பூரா மரத்தையும் வெட்டி விட்டான் அப்படின்னு சொல்லி மரமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லின்றதா பசுமை குறிச்சின்ற பேரில் வரைய சீக்கிரமா எது வளரும்னு சொல்லி அவர் வந்து அந்த கருவ மரத்தை அது அதோட தன்மையே அவருக்கு சொல்லப்படாமல் அவரையும் ஏமாத்திட்டாங்கன்ற மாதிரி தான் நீங்க இப்போ ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க இல்லையா பண பண வெள்ளம் காய்ச்சல் பண வெள்ளம் காய்ச்சிறதுக்கு பண உலையை தான் பயன்படுத்துவாங்க வேற மரத்தை பயன்படுத்த மாட்டாங்க அல்ல இல்ல அந்த குடும்பத்திலிருந்து வந்ததுனால நான் சொல்றேன் அதனால பண ஓலையை பயன்படுத்தி தான் இல்ல அந்த இல்ல நான் உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸே காட்ட முடியும் இது வந்து அதற்காக பண்ணப்பட்டதா நான் என்கிட்ட இருக்கு ஆதாரமே இருக்கு ரைட்டிங்லயே ரெஃபரன்ஸே இருக்கு எனக்கு சரி இவங்களெல்லாம் கொடுமைப்படுத்தணும்னு தான் ராமநாதபுரத்துக்கு கூட்டு போறீங்களா கொடுமைப்படுத்துறது இல்லைங்க அது அவங்க அவங்க கொடுமைன்னு சொல்லவே இல்லையா அதை கொடுமைப்படுத்த இல்ல என்ன காரணம் தேவைதானங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னா தேனி இப்ப ஒரு இளவரசுக்கு தெரியும் தேனிலையும் இதே கிளைமேட் தான் தேனியில கண்டிப்பா கிடையாதுனே தேனி வேற தேனியில தான் நான்
அது ரொம்ப அபூர்வம் அதுவும் ரெண்டாவது ஒரு கொடுமைப்படுத்துறதுக்காக யாரையும் கூட்டு போகல ஆரம்பத்திலே சொன்னோம் இந்த கதையோட பேஸே வந்து ராமநாதபுரத்தில் இருக்கிற தண்ணி பஞ்சம் அங்கே இருக்கிற கருவமர அரசியல் அந்த அந்த ஊரோட ஹீட்டு அந்த வாழ்வியல் அதெல்லாம் காட்டணும்னா நாங்கள் திருப்பி ராமநாதபுரம் தான் போகணும் நாங்கள் பொள்ளாச்சியில் போய் ராமநாதபுரத்தோட கதையை ஷூட் பண்ண முடியாது அங்கே நடக்கிற பிரச்சனை நான் அங்கே தானே சொல்லணும் இல்லை நீங்கள் ஆனால் இல்லைன்னா ஃபஸ்ட்டு கேள்வி நீங்கள் தானே கேட்பீங்க இல்லை ஆமாம் ஆமாம் ஃபஸ்ட்டு ட்ரோல் பண்ணுறது நீங்கள் தான் ட்ரோல் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்பீங்க ஆமாம் இல்லை இல்லை நான் சொல்ல வர்றது உங்களுக்கு புரியல இப்போ நீங்கள் இப்போ சாந்திரனும் பேச நேரம் நீங்களும் பேசிட்டீங்க இப்போ அந்த ஊரில் எவ்வளோ பெரிய கலையபுரத்தை உண்டாக்கும்னு நீங்கள் யோசனை பண்ணீங்களா கலையபுரத்தை உண்டாக்கும்னு யோசனை பண்ணீங்களா இல்லை ஊ அது அது இன்னும் உண்டாக்கலையேன்றது தான் என்னுடைய இதே அதில் அவ்வளோ பிரச்சனைகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு நான் யாருக்குமே அது தெரியவே மாட்டேதே அப்படின்றது தான் என்னுடைய வேதனையை அதுக்காக தான் இந்த ராவண கோட்டமே ஆமாம் அதை தெரிவிக்கிறதுக்காக தான் இந்த படத்தை அந்த கதையை அவர் எழுதினார் ஏன்னா உண்மையிலே இந்த நான் ஷூட்டிங் போகிறப்ப இதில் இதில் அரசியல் அங்கே என்ன பிரச்சனை அங்கே என்ன தண்ணி பஞ்சு இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது இப்போ நான் பேசும்போது சொன்னேன் இந்த பேச்சில்லா கிராமம்னு அறிவிச்சிருக்காங்கன்னு அதெல்லாம் நான் வந்து இந்த படம் போய் ஷூட்டிங் ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் வந்து அங்கே பேசி கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள் தான் ஸோ அங்கே என்ன அரசியல் ஆச்சு அந்த கருவ மரத்தோட சக்தி என்ன அது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அது ஏன் அது வந்து அழிக்க சொல்கிறாங்க நான் அழிக்க முடியல இது எல்லா அரசியலும் நானும் அங்கே போய் தான் கற்றுக்கிட்டேன் அது இன்னும் நிறைய பேருக்கு இன்னும் ரீச் ஆகலை இந்த படம் மூலயமா அது ரீச் ஆகுங்கிறது ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்கு இல்லை உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் வேணும்னா ஒரே ஒரு நிமிஷம் பரமக்குடி பக்கத்தில் பார்த்தி குணம் ஒரு ஊர் இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் குமிழந்தாவுன்னு ஒரு ஊர் இருக்குது இப்போ போனீங்கனாலும் ஒரு சர்ச் நாங்கள் போயிருக்கேன் சார் நாங்கள் ஒரு சர்ச் இருக்குது இந்த பக்கம் ஐம்பது வீடு இருக்குது இந்த பக்கம் ஐம்பது வீடு இருக்குது யாருமே இருக்க மாட்டாங்க இல்லை நானும் அங்கே போயிருக்கிறேன் அங்கேயும் ஒரு ஏழு நாள் தங்கி நானும் எங்கே குமிழந்தாவில் தங்கினீங்களா இல்லை 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 நாங்கள் ஒரு ஏழு பேர் போய் ஒரு படத்துக்கு தான் தங்கியிருந்தோம் ஆனால் திருநாவுக்கரசு அங்கே போட்டிட்டது உங்களுக்கு தெரியுமா குமிழந்தாவிலையா இப்போ அந்த ராமநாபுரம் ராமநாபுரம் தொகுதியிலே போட்டிட்டார் அது எம்பி தொகுதியில் பண்ணார் ஆமாம் சொல்லுங்க இல்ல அந்த ஊர்ல அதெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்றதுக்காக தான் இல்ல அது இல்லைன்னு எப்படி சொல்ல இல்ல நான் இல்லைன்னு சொல்லல இருக்கு அது இந்த பிரச்சனை வேணாம ரெண்டு பட ஆமாங்க ரெண்டு ஜாதிகா ரெண்டு சமூகம் சண்டை போட்டு பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்றத நான் எப்படி சொல்றது அப்புறம் இல்லை அதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு சிலர் அரசியல் பண்ணுறாங்க இதை இதை வந்து இந்த சண்டையை தொடர்ந்து நெருப்பு நெருப்பு அதாவது எப்படி சொல்கிறது பற்ற வச்சு எரிய விட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க இதை அணைக்கவே மாட்டுறாங்க இதை இதை வச்சுட்டு சிலர் குளிர் காலையிலாங்கிறத இந்த படத்தில் நான் சொல்கிறது அதை நான் எப்படி சொல்கிறது ரெண்டு சாதி இருக்குன்னு சொன்னால் தான் நான் சொல்ல முடியும் சாதியே இல்லைன்னா அப்புறம் இதில் எப்படி குளிர் காலைங்க நான் சொல்ல முடியும் எது சார் இந்த சாங் படத்தில் வருது அந்த விஷுவல் கொஞ்சம் மாறும் இந்த விஷுவல் வரும் அண்ணே ராமநாதபுரத்தில் இருக்கிற பையன் ராமநாதபுரத்தில் தான் இமேஜினேஷன் பண்ணுவான் அவன் துபாயில் இமேஜினேஷன் பண்ணா அது ஃபேண்டசி கமர்ஷியல் கதையாயிரும் இல்லை நான் அப்படிப்பட்ட டேரக்டர் இல்லை சார் நான் ரொம்ப யதார்த்தமாக படம் எடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் எங்கள் ஸ்கூல் பாலுமேந்திரா ஸ்கூல் சாந்தனு சார் ஆளுகளுக்கு சொல்லலே சொல்லிட்டேன்னு <laughs> பொம்பளைங்களுக்கு தொழிற்கல்வி கொடுக்கணும் கல்யாண வாழ்க்கையில போய் அடி வாங்கி அந்த மாதிரி நிறைய பெண்கள் பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்க வெளியில யாரும் சொல்றது இல்ல இப்ப உங்களை குத்தி காட்டணுங்கிறதுக்காக நான் அந்த விஷயத்த சொல்லல இதுல யாராவது ஒருத்தர் இப்ப இந்த நீங்க டிவி இதுல ஒளிபரப்புவிய நீங்க அந்த நல்ல காரியத்தை செய்யுங்கன்னு ஒரு தங்கச்சியா உங்ககிட்ட கேட்டுக்கிறேன் அவ்வளவுதான் இதை 
ஒளிபரப்புங்க இந்த மாதிரி பண்ண அப்போ யாராவது பண்ணணுன்றவங்களுக்கு கூட இன்னைக்கு அடிக்கணும்னு கையை ஓங்குறவனு கூட ஓ இப்படிலாம் சொல்றாங்க நம்ம கொஞ்சம் யோசிப்போம்னு யோசிக்க தோணும்ல அந்த நல்ல விஷயத்துக்கு தான் சொன்னேன் வேற ஒன்றும் இல்லை தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் அடுத்ததா பார்த்தீங்கன்னா குரூப் பிக்சர் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு இந்த நிக ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கோங்க இல்லை சாந்தன் சார் இது இது வந்து உங்களுக்கு பெரிய ஓப்பனிங்காக இருக்கும்னு சொல்கிறீங்க பேர் வேற நம்ம மண் சார்ந்த பேர் ராவணன் அந்த பேர் வச்சுருக்கீங்க ஏன் இதை எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம துபாயில் வச்சுருக்கணும் இங்கே நீங்கள் கேட்டுக்கலாமே உங்கள் ப்ரொடியூசர் கிட்டே இங்கே தமிழ்நாட்டில் வைங்க ஏன்னா எனக்கு பெரிய ஓப்பனிங்காக இருக்குது மக்கள் தமிழ்நாட்டு மக்கள் அதுவும் தமிழ் சார்ந்த ஒரு மண் சார்ந்து நம்ம எடுக்கும்போது இங்கே இருக்கும் உணர்வு வரும்ல அட்லீஸ்ட் நீங்கள் மதுரையிலேயாவது ட்ரை பண்ணியிருக்கலாமே இல்லைங்க இனிஷியல் பிளான் வந்து மதுரையில் பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்துச்சு பட் அங்கலை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அவர் வளர்ந்தது அப்படின்னு வந்து பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் இங்கே இருந்தாலும் வந்து அங்கே போய் அவருக்கு ஒரு வாழ்க்கை கிடைச்சிது துபாயில் ஸோ அவருக்கு வந்து ரெண்டு ஊர் இருக்குது திட்டக்கூடியும் அவர் சொந்த ஊராக பார்க்குறாரு துபாயும் சொந்த ஊராக பார்க்குறாரு ஸோ அந்த சூ அந்த சூழ்நிலையில் அவரால் இங்கே கிளம்பி வர முடியல அதனால் முதல் ஃபங்க்ஷன் அவரை வளர்த்து அந்த ஊரில் அங்கே போய் பண்ணோன்னு நினச்சாரு அதுக்கு அடுத்த ஃபங்க்ஷன் இங்கே பண்ணோம்னு நினச்சி இங்கே டெஃபினட்டாக இந்த பிளான் ஒன்று இருந்துச்சு பட் அவரோட சூழ்நிலை அவரால் கிளம்பி வர முடியல அதனால் துபாயில் மட்டும் தான் இது பண்ணோங்கிற ஐடியாவே இல்லை இங்கே வச்சு இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும்னு நினச்சா அதனால தான் இங்கே ஒரு ப்ரெஸ் மீட் ஒன்று ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம் பட் அவருக்கு ரெண்டுமே அவரோட சொந்த ஊர் தான் துபாயும் சரி திட்டக்கூடியும் தமிழ்நாடும் சரி அவருக்கு சொந்த ஊர் தான் அவர் ரெண்டு ஊர்லேயும் பண்ணணும்னு நினச்சாரு இனிஷியலாக இங்கே தான் பண்ணணும்னு நினச்சோம் அப்போ வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அங்கே அவரோட ஒர்க் ப்ரெஷர் பயங்கர பிஸியான ஒருத்தர் அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு அங்கே வச்சு ஒன்று ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி